สำหรับหนังเรื่องสี่แพร่งครับจะเล่าเรื่องราวสยองขวัญหักมุมแบ่งเป็น4ตอนสี่พุ่มกลับมาทําหนังสั้นที่แบบสุดโต่งไปเลยมันจะเป็นผีที่แบบหลากหลายทิศทางมากไอเดียเริ่มต้นมาจากกลุ่มของน้องๆน,นะครับพวกเราสี่คนคุยกันตอนแรกเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่แบบจริงๆแล้วเบื่อหนังผีมากทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงล่ะคอนเซปต์นี้จะถึงจะเกิดขึ้นได้ด้วยอารมณ์ที่ใหม่มากคิดไปคิดมาเขาก็ได้ไอเดียหนึ่งขึ้นมาฮะเราก็คุยกันเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราชวนเพื่อนมาร่วมสนุกกันบ้างดีกว่าเพราะในที่ GTS นี่ก็มีพุ่มกับหนังผีอยู่ไม่กี่คนนะฮะแต่ละคนก็จะมีตอนของตัวเองมาก็จะมีคุณโอนะครับพุ่มกับแฝดและชัตเตอร์นะครับกำกับตอนเที่ยวบิน224ครับแล้วก็จะมีโต้งซึ่งอดีตเคยเป็นพุ่มกับดูโอร่วมกันมาตั้งแต่ชัตเตอร์กับแฝดนะครับก็มาทำเรื่องเดียวของตัวเองชื่อเรื่องว่าคนกลางคุณกอล์ฟนะครับคุณประวีนพูดกับที่เคยทําเรื่องบอดี้สอบนะครับก็จะวางกับในตอนยันสั่งตายครับแล้วก็ผมยงยุทธทองกองทุนครับกํากับตอนเหงาครับสี่เรื่องนี้สี่รสชาติแล้วก็สี่แนวทางเลยด้วยฮะก็ของของแต่ละคนนี้ก็จะมีทิศทางที่ไม่เหมือนกันเลยในการสร้างความหวาดกลัวให้ให้กับคนดูอะไรเงี้ยนอกจากพุ่มกับแล้วเนี่ยก็ยังมีนักแสดงอีกเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอ๋มณีรัตน์คำอ้วนนะครับน้องพลอยเชอร์มานคุณบอลวิทวัฒน์สิงห์ลำพองมีสายป่านนะครับแล้วก็มีฟลอยแล้วก็ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนมาร่วมงานครั้งนี้ครับคนที่เข้าไปดูเนี่ยต้องพบกับความสนุกแล้วก็เมามันแล้วก็ความหวาดผวานมีทั้งแอคชั่นมีทั้งน่ากลัวสุดๆมีทั้งแบบดราม่ามีทั้งตลกอะไรเงี้ยมันเหมือนอยู่ในคลิมแม็กตลอดเวลาซึ่งแบบว่าเราทําหนัง2ชั่วโมงมาเนี่ยมันจะต้องมีการปูเรื่องมีตัวละครเยอะมีอะไรเงี้ยอันนี้เราเหมือนเราอัดใส่คนดูเต็มที่ด้วยความยาวแค่นี้ทําให้คนดูรู้สึกอยู่ในคลิมแม็กอยู่อยู่ในความสนุกตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่รวมผ่านหนังเรื่องสี่แพร่งนี้แหละครับสวัสดีครับผมยงยุทธทองกองทุนครับกำกับภาพยนตร์เรื่องสีแพร่งตอนเหงาครับหนังเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ไอเดียของเรื่องแล้วนะครับมันต้องการเล่าเรื่องที่เหมือนจริงมากๆใกล้ตัวมากๆแล้วมันซึ่งซึ่งผมต้องการเล่นกับความรู้สึกที่คนเราคุ้นเคยฮะคุ้นเคยในที่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงออฟฟิศที่เพิ่งตกงานแล้วก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุขาหักอะค่ะเราต้องอยู่คนเดียวโดยที่แบบไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามี SMS มาจากคนแปลกหน้าโดยที่เธอไม่ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนสิ่งที่ตามมามันจะเป็นยังไงผลที่ตามมาอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้มันจะเป็นหนังที่เย็นสลังว่าขนลุกสู้ได้สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับสถานการณ์ตลอดทั้งเรื่องของเรื่องเหงานะครับมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่ในตึกที่มีการแบ่งห้องเช่าอะให้ให้สำหรับพวกพนักงานห้างหรือมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายมามาเช่าแบ่งอยู่กันนะครับเราก็เลยพยายามจะหาสถานที่ที่มันสามารถเสือ่ออารมณ์อะไรบางอย่างได้และที่สําคัญที่ผมต้องการมากๆคือตัวตึกที่ปิ่นอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ตรงหัวมุมของสีแยกพอดีพอดีอทางทีมโลเคชั่นก็ได้พยายามหามามากมายจากทั่วหัวละแหงเลยฮะสุดท้ายเนี่ยเรากลับมาได้ใจกลางเยาวราชเลยครับซึ่งเป็นตึกที่เก่ามากสร้างมาแล้วประมาณ 40-50 ปีเวลาเราถ่ายภาพกว้างออกมาแล้วเนี่ยโลเคชันนี้มันดูมีเรื่องราวมีความลึกลับแปลกๆอยู่น่าสนใจมากครับผมกอฟปวีนผู้จิตปัญญานะครับกำกับเรื่องยันสังตายในภาพยนตร์เรื่องสีแพงนี้ครับที่มาของยันสังตายก็คือพอผมรู้ว่าเราจะเริ่มต้นโปรเจกต์สีแพงกันก็คือเป็นหนังคนละตอนกันนะครับผมก็นึกไปถึงการ์ตูนของพี่เอกสิทธิ์ไทยรัฐซึ่งเป็นผู้เขียนบทเรื่องบอดี้ด้วยนะฮะซึ่งผมอ่านแล้วผมชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอามาทําเป็นหนังมากแต่ว่าด้วยด้วยความยาวของเรื่องแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมันไม่สามารถไปทําเป็นหนังยาวได้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอเรามีโอกาสทําหนังที่เป็นนอนตอนเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจมากก็เลยกลายเป็นเรื่องยานสังตายสําห
มีวิชาคมครับเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับการที่กลุ่มของผมฮะไปแกล้งเด็กคนหนึ่งซึ่งด้วยความหมั่นไส้แล้วก็ด้วยความที่บอกว่ามีพ่อเป็นผอโรงเรียนก็เลยไม่คิดอะไรมากจากการแกล้งพ่อเป็นความสนุกสนานก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเด็กคนนี้ก็เลยกลับมาแก้แค้นกลุ่มนี้ด้วยการเล่นของเขียนยันชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ายันสั่งตายครับยันสั่งตายอ่ะมันจะเอารูปคนตายที่ตายตามไม่หลับอ่ะมาทําพิธีสาบแช่งถ้าใครศพตาคนตายอ่ะจะตายขาดทันทีมันมีฉากฉากหนึ่งนะครับมันเป็นฉากที่ตัวของคาแรคเตอร์เดี่ยวนะฮะซึ่งเล่นโดยบอลน,นะฮะไปยืนอยู่บนหลังกระดาษกระดาษทุกแผ่นที่อยู่ในกลองนั้นเหมือนเหมือนมันเหมือนจะเป็นยันแผ่นนี้ไปหมดแล้วคือว่ากระดาษมันต้องฟิลมาจากไหนมหาศาลมากเลยแบบเหมือนกับโดนกระดาษเป็นละล้านแผ่นเนี่ยกำลังคุกคามเราอยู่ฮะเบื้องหลังฉากที่กระดาษฟิลก็คือที่บอลต้องยืนอยู่กลางกองกระดาษแล้วก็ใช้พัดลมตัวใหญ่ในการพัดกระดาษนะครับเหมือนกับโยนกระดาษแล้วก็ให้กระดาษมันฟิลรอบๆตัวเราอย่างเงี้ยภาพที่ออกมาก็สวยงามดูน่าตกใจคุกคามในเวลาเดียวกันสำหรับบอลนะฮะมีฉากหนึ่งซึ่งต้องนับถือความตั้งใจของเขาเลยซึ่งเป็นฉากที่เขาตกตึกตกมามาจากตึกตอนที่หนีจากยันแผ่นนี้ฮะแล้วเขาเนี่ยก็เล่นเองเขาอาสาที่จะเล่นเองซึ่งเขาต้องตกแล้วตกอีกประมาณผมว่า50รอบได้ขึ้นสลิงแต่คือแบบว่าพบภาพที่ที่ผมอยากได้ผมอยากได้ภาพในหลายๆมุมในหลายๆแอคชั่นที่เขาล่วงลงมาแล้วบางครั้งเนี่ยสลิงก็ไม่เป็นใจบางทีล่วงลงมาก็ไม่ได้ตําแหน่งที่เราอยากได้เลยลงมาปุ๊บก็เป็นไข้ไม่สบายกันเลยทีเดียวฮะแต่บอลก็ไม่บ่นสัดแอกฮะก็เล่นตลอดจนผมได้ภาพที่พอใผมภาคภูมิวงภูมิครับเป็นผู้กำกับเที่ยวบิน224ซึ่งเป็นตอนหนึ่งที่อยู่ใน4แพร่งครับก็สำหรับเรื่องเที่ยวบิน224นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสที่ต้องมาดูแลศพบนเครื่องด้วยความจำเป็นซึ่งศพศพนี้เนี่ยเป็นศพของเจ้าหญิงจากต่างประเทศซึ่งมาสิ้นผชนที่เมืองไทยแล้วก็ด้วยความเป็นเจ้าหญิงเนี่ยไม่สามารถโหลดประสบเข้าใต้เครื่องได้ก็เลยต้องแบบว่าให้ประทับอยู่บนเครื่องเหมือนเดิมก็คือเป็นเป็นเป็นเราที่ต้องแบบดูแลพระศพเนี่ยตลอดการเดินทางกลับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าน่ากลัวเกิดขึ้นบนเครื่องบินเราจะเปิดประตูออกไปข้างนอกก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่ได้จะให้เครื่องบินหยุดให้เครื่องบินจอดก็ไม่ได้ครับคือเราต้องอยู่บนนั้นเผชิญกับเรื่องน่ากลัวต่อไปครับอันนี้ผมว่ามันเป็นความน่ากลัวที่เออเป็นความต่างที่ผมไม่เคยเห็นในหนังเรื่องไหนครับก็ฉากที่ยากที่สุดในหนังในการใน,ใน,ในการทำด้านเทคนิคก็ผมคิดว่าคงเป็นฉากศพตกลงมาจากที่นั่งอะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องบินขึ้นแล้วก็ศพก็กลิ้งมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไหลไปตามแบบแรงโน้มถ่วงเครื่องบินครับซึ่งอันนี้ได้โอ้โหด้วยความที่เป็นเซตนะครับมันก็ติดอยู่กับพื้นปกติอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําให้มุมกล้องแล้วความรู้สึกต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าของทุกอย่างมันไหลไหลตามแรงโน้มถ่วงลงมาครับพระศพนี่ก็ต้องแบบโหใช้สลิงลากกันเนี่ยเบื้องหลังจริงเนี่ยแบบจะมีคนลากอยู่มา4ี่หคนนะครับช่วยกันลากแบบให้พระศพเนี่ยแบบกิ้งลงมาตามแรงน้ําถ่วงได้จริงตามตามที่อยู่ในหนังอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ยากในการที่แบบจะทําให้ดูสมจริงแล้วก็ดูเหมือนจริงๆว่ามันกําลังไหลลงมาตามทางอะไรเงี้ยครซึ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ยากมากจริงครับอ้าวไอ้ตู้อยู่พี่ทําไมมันยังไม่มาเฮ้ยพิมพ์สงสัยแค่ต้องบินคนเดียวแล้วล่ะอ้าวทําไมอะพี่พี่หาคนแทนไม่ได้เลยจริง
หรอคะสวัสดีครับผมต้งนะครับบรรจงบิสันธนากูลครับในสีแพร่นี่กำกับกำกับเรื่องชื่อชื่อว่าคนกลางครับคนกลางเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อน4ี่คนนะฮะที่ไปเที่ยวป่ากันแล้วก็คืนนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเคยได้หรือเปล่าว่าเวลาไปนอนป่าห้ามนอนริมเพราะว่าคนนอนริมเนี่ยมันจะเจอผีหรือเจออะไรอย่างเงี้ยพอเล่าเล่าเรื่องผีกันไปเนี่ยมันก็เริ่มกลัวกันแล้วเริ่มแย่งกันนอนตรงกลางจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนลาคาญพูดขึ้นว่าถ้ากูตายไปนะกูจะกลับมาหลอไอ้คนนอนกลางเนี่ยแม่งคนแรกเลยโอ้โหสาธุขอให้มึงตายจริงพอลุ่งขึ้นนะฮะทั้ง4คนก็เหมือนไปเที่ยวล่องแก่งกันแล้วดันเกิดอุบัติเหตุทั้ง4คนจมน้ําแล้วในที่สุดก็แบบขึ้นมาได้ฮะแต่ว่ามีคนหนึ่งเนี่ยโดนสายน้ําพัดหายไปและคนที่ที่โดนน้ําพัดไปเนี่ยแต่เป็นคนที่พูดไปว่าถ้าตายเนี่ยจะกลับมามาหลอกคนนอนกลางก่อนเลยฮะเอ็นบอกว่าถ้ามันตายมันจะมาหลอกคนนอนกลางก่อนพวกมึงได้ยินเสียงอะไรบ้างวะใครวะไอเอเปล่าเอมันกลับมาแต่มันกลับมาหน้าสงสัยเหลือเกินโดนพัดน้ําหายไปตั้งนานเนี่ยทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยกลุ่มเพื่อนก็เริ่มแบบมองหน้ากันเองแล้วเริ่มคุยกันว่าเฮ้ยมันแปลกๆแล้วสรุปแล้วเอมันตายไปแล้วหรือว่าเอเป็นคนกันแน่ไอตรงนี้แหละที่เป็นรสชาติใหม่ที่มันสร้างความสนุกสนานได้ครับผมฉากล่องแก่งนี่ค่อนข้างยากมากคือว่ามันต้องทั้ง4คนเนี่ยต้องไปหัดพายเรือจริงๆต้องล่องแก่งจริงๆให้ดูคล่องแคล่วให้ดูเหมือนแบบน่าเชื่อถือฮะแต่ที่ต้องนับถือคือสปิริตก็คือจริงๆน้ําวันนั้นอากาศหนาวมากครับอากาศหนาวมากเชียงใหม่ผมว่าน่าจะสักประมาณแบบ20อะไรเงี้ยหนาวมากครับหนาวมากแล้วต้องลงน้ําด้วยอะไรเงี้ยสี่ห้าเทคได้ครับขึ้นมาต้องรีบแบบว่าไปอยู่ที่กองไฟอะไรเงี้ยฮะต้องเอาถุงน้ําร้อนไว้ให้เขาทันทีเลยเพราะไม่งั้นอาจจะไม่สบายง่ายๆคนขนาดไม่ได้ลงน้ำเลยเนี่ยใส่เสื้อหนาวแบบหลายชั้นมากผ้าพันคอใหญ่เลยแต่ว่าคนนี้ต้องลงในน้ําที่เย็นเจี๊ยบอะไรเงี้ยทั้งฟรอยทั้งบอมเนี่ยก็ต้องนับถือสเปรย์ของเขามาก